Bonjour, et on est en train de faire un petit tour du côté de l'Équateur. L'Équateur, un pays, ben, on voit bien où il se situe, hein, dans l'Équateur. Avec Santiago Granja. Granda. Granda. Alors, on va faire l'interview un peu en français, un peu en anglais, un peu en espagnol. So, hablamos un poquito en espagnol ahorita y vamos a ver qué es importante por un viaje, por una persona que quiere ir en Ecuador, qué se debe hacer. Que doit-on faire si on a envie d'aller en Ecuador? Ok. Uh... Thank you very much for the opportunity, Guy. Il n'y a pas de souci. Pas une dit merci pour la possibilité de parler. Um, in Ecuador, we have in such a small territory. On a un tout petit territoire en fait en Ecuador. We have four different worlds. On a quatre différents mondes. Quatre mondes différents. Voilà, quatre mondes. Et tenemos, we have the Pacific Coast. La côte pacifique. We have the Andes, Les Andes. the Amazonas, Amazon, Ni. the Galapagos Islands, and the Galapagos. In a territory very small, four worlds, very different, but very close to know. It's four worlds, very different, but they are very close to know. The four worlds offer an edge important. important. Un destino real, honesto. It's real, it's honest. C'est une destination réelle, c'est quelque chose d'honnête. Well, it's not made up, it's not fabricated, so you have real experiences. On, on ressent une véritable expérience, c'est pas du fabriqué, c'est pas du faux. Mm -hmm. And we are very happy to offer these opportunities to the visitors. Et on est vraiment très heureux de pouvoir offrir cette opportunité ou ces opportunités à tous ceux qui veulent visiter l'Équateur. Ciudades coloniales con 500 hasta 3000 años de historia. Des villes qui ont plus de 3000 ans d'existence. Mm -hmm. mm -hmm. Tenemos el lugar más biodiverso del planeta. On a une, une vie avec une, une vie naturelle qui a toute la biodiversité, une des plus grandes au monde. Mm -hmm. Tenemos eh, las Islas Galápagos como un tesoro de la humanidad. Ah, ben, les Islas Galápagos sont un des trésors de l'humanité et qui est muy famoso euh, para los que quieren à, à, à for the dive. Et je dis que c'est très important pour ceux qui plongent, qui aiment la plongée, d'aller aux îles Galapagos. Très eh bien sûr. Y mucha tradición, mucha gastronomía en la costa pacifique. Sur la côte pacifique, il y a beaucoup de tradition et surtout il y a gastronomie. Très bien. <rire> que, por, por ejemplo, ¿qué es los más famosos? Pour comer ou pour vivre en, uh, en ce pays. Quelle est le, le, la spécialité comestique Il y a restaurant, une spécialité culinaire, mais aussi bah, quelles sont les boissons importantes pour les patates Oui, je pense que le plus important part, le plus important produit que nous voulons mettre dans le marché. La, la, la chose la plus importante euh, qu'on doit signaler, c'est le cacao. C'est le cacao. Parce que le chocolat, le poteau, c'est le mieux. Il n'y a pas meilleur chocolat que l'Équateur. Il n'y a pas. Oui, je retraduis et, le français. Hein. Et, et, et why is that? Et pourquoi uh, It's uh, because we know for sure. Parce qu'on est certain, on le sait, that the origin of the domestic cacao, que l'origine du cacao domestique. Es el Ecuador hace 5000 años. Ça vient de l'Équateur et il n'y a pas 5 jours, ni 5 mois, ni 5 ans, ni 5000 ans. So, this means that we have a very long partnership with chocolate. C'est donc on veut dire qu'on a un partenariat comment dire pas, pas ancien, c'est même euh, 
plus que ça avec le chocolat. Oui, ils sont les premiers. Ils sont les premiers. Ils ont été les premiers. C'est fui de los primeros à connaître le chocolat. C'est le cacao. Ils sont bien les premiers à avoir connu le cacao et le chocolat. Et donc, si nous allons avoir un significant product, si on doit avoir un produit significatif, that's going to be for sure cacao and chocolate. Ça sera définitivement le cacao et le chocolat. Only last week, 10 very important chefs from France. La semaine dernière, par exemple, 10 des chefs restaurateurs les plus importants de France, they visited Ecuador to see the origin of cacao. Ont visité l'Équateur pour comprendre l'origine du cacao. And now we want to position Ecuador as the origin of cacao and chocolate around the world. Et maintenant, on veut que l'Équateur soit le, non pas un pays, le pays important quand on parle cacao et chocolat. This combined with the experiences we can share. C'est une expérience qu'on qu peut, euh, bien entendu, partager avec tous ceux qui viennent en Équateur. Uh, they have a full experience of how immersed Ecuador is. Et comme ça, ils peuvent savoir à quel point il euh, y a une immersion euh, de l'Équateur. We have these colonial cities, full of history. Colonial, euh, plein d'histoire. Quito is the first heritage city by UNESCO. La ville, la première au niveau euh, de l'UNESCO, c'est Quito. Quito. Quito is the capital city and the uh, capital. And now we have the opportunity to share this richness with all the visitors. Et maintenant, on peut partager cette reconnaissance, cette connaissance aussi avec tous ceux qui visitent Ecuador. And Ecuador is a friendly destination. C'est une destination euh, très sympathique. For every different visitor, for every different need. Toutes sortes de, de besoins ou de visiteurs qu'ils ne qui, qui connaissent pas. Ahora invitamos, uh, now we invite every person who wants to discover a real honest destination. On, on invite tous ceux qui ont envie. De, de connaître une destination originale. We invite them to come to Ecuador. On leur dit venez donc en Équateur. And we are sure Ecuador will change their lives. Et on est à peu près certain que l'Équateur va changer leur vie. The most important thing in Ecuador. La chose la plus importante en Équateur. It's the people. Ce sont les, les personnes qui y vivent. Yeah, we are welcoming and we embrace visitors. On aime les accueillir et on aime les remercier. Bon, bienvenue en Équateur. Bienvenue en Équateur. Quelles sont les grandes spécialités culinaires hors cacao Quelles sont les plus importantes choses que se peut manger en Équateur Nous avons, nous avons, parce que nous n'avons pas de saisons, on n'a pas de saison. We can have fresh food all year round. On, on, a, on peut trouver des, des produits frais euh, pendant toute l'année. We have fresh fruits and fresh shallots all year round. On a des fruits euh, frais, euh, fruits végétables, yeah. ah, et des, des légumes, bien entendu, toute l'année. Which means that the final product in the cuisine. The best quality. Ce qui veut dire que bah, quand vous cuisinez, vous savez que les produits frais, quand même, c'est le top du top. Fresh products plus good technique gives you great gastronomy. Voilà, donc des produits frais, une bonne technique, donc c'est de la gastronomie. So, an example. Give me one recipe. For example, uh, different regions, different recipes. Pacific Coast, the best seafood with. Uh, Alors, la, euh, la côte euh, oh. pacifique, mm -hmm. euh, c'est plus les fruits de mer. Mm -hmm. Définitivement. Mais si nous allons sur les îles, le meilleur salas et le meilleur 
source. Si on monte plutôt dans les, dans les collines ou euh, plus haut, ce sont les meilleures salades et les meilleures euh, légumes. And uh, of course, for the Amazon, very exotic fruits. Et bien entendu, si on va du côté de l'Amazonie, de l'Amazon, ben, on a des choses beaucoup plus exotiques. Such as the most exotic one. For example, uh, in the Highlands, you can try things like the guinea pig. Alors, dans les Highlands, il y a quelque chose qui s'appelle les guinea pig. Mais alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme les uh, Ah, du cochon d'Inde. On mange du cochon d'Inde. C'est pour la commerce, là. Yes. <laughs> ah, you're delicious. You're delicious. You ask for the exotic, I deliver exotic. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, for sure. But I didn't know that people could eat that because it's just... Uh, it's a pet for many people, so... <laughs> yes, but I can tell you, in Ecuador, it's a delicacy. Yo hablo así, ma, me fui en un país a donde se come pats, pats. Mm -hmm. Porque no, eh, lo, lo fui a comer una vez. Mm -hmm. <laughs> so, y son dos cosas duras. Y para vivir, tiene vino de, de, de Ecuador, vino de, de donde? Sí. Ah, oh, cerveza. Est-ce que vous avez plutôt de la bière ou, de la, ou du vin Et quel genre de, de, de quel genre for, for the good drinking. Pour les, bah, les boissons les meilleures. We have these three different significant products. On a trois produits bien significatifs. Uh, beer through microbreweries. La bière euh, à verre dépassé. We do have. Uh, Uh, excellent wine of both hemispheres. On a des vins de deux hémisphères qui sont absolument fabuleux. And we also have drinks made out of sugar cane and agave. Et des boissons à base de sucre de canne et d'agave. Et là, j'imagine que c'est. <rire> voilà, c'est ce que je pensais. C'est des boissons pour. Um, uh... C'est des boissons bien fortes. Oui. Beaucoup de degrés d'alcool. Beaucoup de degrés d'alcool. Voilà, vous l'avez dit en français. So we do have this. If you want to enjoy a good beer, we have many microbreweries producing excellent beer. Il y a beaucoup de petites brasseries qui produisent toutes des bières vraiment excellentes. And the wine is very precision. The good thing about Ecuadorian wine. La, la chose qui est importante entre euh, l'Équateur et le vin is that we can have two harvests a year. C'est qu'on peut avoir deux récoltes par an. Because of the because of the position and the geography position. À, à, à cause de notre position géographique, we can have uh, two harvests a year, which is double the usual. Oui, donc euh, on peut faire deux de récoltes et deux récoltes de deux de façons de faire le vin. And finally, uh, we can uh, after a good meal and a good wine. Après un bon repas bien arrosé de vin. Of course, we can have a great dessert with chocolate. Ah, après on a un bon dessert à base de chocolat. So we talk about everything which is going to the food and drink. So what now? If somebody wants to go to Ecuador and do something, what do you recommend people do? Okay. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous venez là-bas et que vous avez le ventre plein et, et que vous avez connu toutes les boissons maintenant, quelles sont les activités qu'on peut faire en Ecuador I think Ecuador is very diverse in terms of activities. Il y a des activités absolument diverses. And we can also have a adventure, ecotourism, community, sustainable trips. Oh, on a donné trop. J'ai entendu l'écotourisme, adventure, les aventures. Rural tourism with coming with communities. Oh, uh, the rencontres avec les différentes communautés. And finally, we can also of course, offer high-end 
uh, travel with a uh, luxury experience. Et on peut trouver des expériences de, de grand, grand luxe. Donc, en résumé, pour un touriste, euh, vous recommandez euh, visite familiale, visite en single, euh, visite en amoureux. Do you recommend to go with your family as a, uh, well, with a single guy or just you single or with uh, as a couple? I think we can cover all the spectrum. On peut, on peut en fait euh, accueillir les, les trois. Because we are family friendly destination. Nous sommes une destination familiale euh, très importante. We can also have solo travelers. On peut avoir aussi des, 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 des personnes qui voyagent en solo. Because the people is very welcoming and embracing, they will become your friends. Parce que les, les, les gens là-bas sont très très accueillants et peuvent être vos amis. But of course, if you want to join with a, a group of people, Mais si vous voulez venir avec un, un groupe, we would love to deliver personalized experiences. On, on essaye de trouver des expériences complètement personnalisées. We don't have massive groups of thousands of people. No, on n'accueille pas des groupes de, 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 de milliers de personnes. We were exclusive before coming. Et tout euh, ça, c'était avant le Covid. Maintenant, on Now you don't know where you go or what to do go back as before. Um, so we are very happy to welcome visitors. On est très heureux d'accueillir des visiteurs and enjoy the country with the four walls. Et on est heureux de vous accueillir dans notre pays, l'Équateur. Bienvenue à l'Équateur, mon ami. Thank you so much. Gracias. My pleasure. My pleasure.